ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ടൊരു പെപ്പർ ചിക്കൻ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം ഈ ഒരു രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ലാത്തവർ ഇതൊന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക അതിനായിട്ട് ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ചിക്കൻ ഞാൻ അരമണിക്കൂർ നേരം കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പും ചേർത്ത് മാനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്താണ് ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അമ്പത് ശതമാനത്തോളം ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കിട്ടണം അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇങ്ങനെ കുരുമുളക് പൊടിയിൽ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഈ ചിക്കന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും ഇതിപ്പം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ഓയിൽ നിന്നൊന്ന് മാറ്റുകയാണ് ഇങ്ങനെ ബാച്ചസ് ആയിട്ട് ചിക്കൻ ഫുള്ള് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഈ സെയിം ഓയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ മസാല തയ്യാറാക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഓയിൽ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് സവോള ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വരണം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ പകുതിയോളം വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് അത് ചതച്ചെടുത്തതുമാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാനായിട്ട് സഹായിക്കും ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് വഴന്ന് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒക്കെ മാറുന്നിടം വരെ നമുക്കിതൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ കീറിയിട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഇത് മൂത്ത് വരുന്നിടം വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ എന്റെ പച്ചമണം ഒക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ പച്ചമണം പോകത്തക്ക വണ്ണം നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് വേണം അത് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം എൻ്റെ പച്ചമണം പോകത്തക്ക വണ്ണം നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അര ടീസ്പൂൺ മസാല പൊടിയാണ് ഗരം മസാല പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം പച്ചമണം ഒക്കെ പോകത്തക്ക വണ്ണം നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പൊടിച്ച കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലെ പ്രധാന ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഈ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ടീസ്പൂൺ ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പഴുത്ത ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്തിൻ്റെ പച്ചമണം ഒക്കെ മാറത്തക്ക വണ്ണം നമുക്ക് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് പുളി ഇല്ലാത്ത തൈരാണ് ഒരുപാട് പുളിയുള്ള തൈര് ചേർത്താൽ നമ്മുടെ കറിക്ക് ഒരുപാട് അങ്ങ് പുളിയായി പോകും അതുകൊണ്ട് പുളി ഇല്ലാത്ത തൈര് വേണം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഈ മസാല ചിക്കനിൻ്റെ വരത്തക്ക വണ്ണം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം നമ്മൾ ഉപ്പൊന്നും ഇപ്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഓൾഡി ചിക്കൻ അകത്ത് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതൊന്ന് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉപ്പ് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ഇതിലേക്കൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരം നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം
ഇത് അടുക്കി പറ്റാതെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഈ ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പൊടിഞ്ഞൊന്നും പോകത്തില്ല നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തതാണല്ലോ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കനകത്ത് മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് നോക്കി നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വീണ്ടും നമ്മൾ ഉപ്പൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഇച്ചിരി കൂടി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം മൂന്ന് ചെറിയ ഏലക്കയും മൂന്ന് ഗ്രാമ്പുവും കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരവും കൂടി ഞാനൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊന്ന് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നല്ലൊരു മണം കിട്ടാനായിട്ട് ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുരുമുളക് പൊടിയുടെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എരിവ് ആവശ്യമെങ്കിൽ കൂടുതൽ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ അര ടീസ്പൂൺ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേവി ഒരുപാട് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഗ്രേവി ആക്കി എടുക്കുക ചൂടുവെള്ളം വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇത് ഒരുപാട് ഗ്രേവി ആക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ ഞാൻ റെഡി ആക്കി എടുക്കുന്നത് ഇത് റൈസിൻ്റെ കൂടെയും പൊറോട്ടയുടെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒന്നാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു പിടി മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കി സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പെപ്പർ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു റെസിപ്പിയുമായി കാണുമ്പോഴേക്കും ബൈ ബൈ